Jörn Höcke hat ein interessantes Gespräch mit Elon Musk, dem drittreichsten aktuell Mann der Welt per Ex geführt und ihn eingeladen nach Halle in Thüringen. Wir gucken uns diese Situation genau an. Wird Elon Musk diese Einladung annehmen und ist Tesla aktuell vielleicht eine sehr günstige Einstiegsoption? Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Jetzt gerne ein Abo da lassen. Ihr seht das hier im Hintergrund. Ich befinde mich gerade in New York City auf einem Business Trip und lese hier über ganz, ganz spannende Entwicklung in Deutschland. So hat nämlich der Politiker Björn Höcke von der Alternative für Deutschland ein paar Postings gemacht per Ex und darauf hat sage und schreibe wirklich der nahezu reichste Mann der Welt, Elon Musk, aktuell müsste er der drittreichste sein, geantwortet und nachgefragt, was ist denn da los? Warum? Wir wissen ja um die Situation, dass es mehrere Verfahren, Strafverfahren gegen Björn Höcke gibt. Ich habe darüber berichtet, dass diese Strafverfahren auch hinter Panzerglas im Gericht stattfinden werden, ist meiner Meinung nach an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Denn was möchte man damit erzielen? Man möchte damit erzielen, dass der Höcke ein ganz schlimmer, ganz böser Mann ist, der hinter Panzerglas abgesichert ist, vor der Presse, vor anderen Leuten. Vielleicht soll es ja auch nur seiner Sicherheit dienen. Ich aber meine, dass es darum geht, dass man einen Effekt erzielen möchte, dass der wie ganz, ganz schlimme verurteilte oder halt vor Gericht stehende Täter genauso gleichgesetzt wird hinter Panzerglas, wo die Journalisten dann zahlreiche Videos machen, Fotos machen und natürlich berichten, hinter Panzerglas war der, Bericht, äh, war der äh, Verhandlung am Ablaufen und so weiter. Glaubt mir, das wirkt auf Menschen verängstigend und darum geht es meiner Meinung nach. Dann hat der Herr Höcke, ja, warum überhaupt diese Verfahren laufen? Und es geht um zwei Verfahren speziell. Er, seine Immunität des Landtages wurde ja bereits aufgehoben. Und jetzt geht es darum, dass er im Jahr 2021, also vor drei Jahren fast, hingegangen ist und auf einer Rede, ich habe das Video, wenn ich es richtig gesehen habe, nämlich KI irgendwie bearbeitet ist, hat er wohl gemutmaßlich gesagt, alles für Deutschland. Zitat. Richtig. Deswegen bekommt man in Deutschland mittlerweile eine Verhandlung, weil das eine angebliche Parole oder sonst irgendwie etwas aus einer ganz grausamen, schlimmen, schlimmen Zeit unserer Vorfahren war. Und dementsprechend soll und darf man das wohl nicht verwenden. Ob das wirklich so ist und durchgesetzt wird, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und halte euch im Laufenden deswegen jetzt gerne ein Abo da lassen. Jetzt kommen wir zu der Situation, dass noch ein weiteres Verfahren gegen ihn läuft, weil er nämlich ebenfalls noch etwas gesagt haben soll. Und das hat er aber auch per Ex selber bestätigt. Das war bei einer weiteren Rede, hat er dann gesagt, alles für und das Publikum hat dann Deutschland gerufen, seine Zuschauer. Dafür bekommt er auch ein Verfahren. Das Ganze wird jetzt gerade aktuell geprüft, ob das zusammengelegt werden kann zu einem Prozess. Mal gucken, was da rauskommt. Jetzt wiederum hat er selber nochmal per Ex darüber berichtet und geschrieben und da fragt Elon Musk ganz interessiert, what did you say? Also was hast du gesagt? Und dann antwortet er ganz genau darauf, an dem Ende dieser Rede in 2021 habe er gesagt, Zitat, alles für unser Heimatland oder für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Genau das war seine Aussage und so hat er es ihm dargestellt. Und jetzt geht er aber auch noch einen weiteren Schritt und lädt nämlich Elon Musk ganz klar zu dem, ja, nach Halle in Thüringen ein und möchte, dass der dort vorbeikommt. Und ich bin sehr gespannt, Leute, ob der wirklich dort vorbeikommt. Ich kann es mir wirklich ganz klar vorstellen, dass das passieren wird. Und ihr wisst das, ich bin ja relativ kritisch der Elektromobilität gegenüber, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Tesla ein ganz, ganz spannendes aktuelles Investment darstellen kann. Keine Anlageberatung, weil wir sehen das ja hier, im 16, sorry, im 6 monats verlauf ist die Aktie hier einfach mal wirklich ganz drastisch abgefallen. Und da stellt sich natürlich dann immer die Frage, soll man eine Aktie kaufen, wenn sie fällt oder ist das gerade vielleicht der richtige Einstiegspunkt und bald wird es wieder nach oben gehen. Und wenn man sich die verschiedenen Zulassungszahlen von Tesla weltweit, nicht nur deutschlandweit anguckt, weil hier ist in Deutschland der Markt ja um fast 30 Prozent, ich glaube es waren 29, irgendwas Prozent eingebrochen für Neuzulassung für Elektrofahrzeuge, ist das natürlich ein Risiko, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das auch eine sehr, sehr große Chance darstellt bei Tesla. Wir sehen nämlich hier eine Schlagzeile von Zeit Online, 
Elon Musk will im Sommer neues Robotaxi von Tesla vorstellen. Und klar, das wird erstmal nicht in der EU oder speziell auch in Deutschland etabliert und umgesetzt werden, so ein äh, Fahrzeug jetzt einfach. Denn dafür sind die Regulierungen hier in Deutschland und so weiter viel zu schwierig. Aber der US-Markt, der riesen, riesengroß ist, der kann so etwas schneller umsetzen. Und das wird, wenn es kommt, auch ein großer Gamechanger. Wenn hier wirklich automatisiert fahrende Fahrzeuge unterwegs sind und Uber und ähnliches Konkurrenz machen, kann so ein Ding wirklich komplett durch die Decke gehen. Dementsprechend gehe ich nämlich jetzt hin und kaufe auch tatsächlich die Tesla-Aktie und ich muss mal gucken, vier, fünf Aktien müssten wir bekommen, genau, einfach auf Max uns klicken und dann sehen wir es nämlich Tesla EU, die Aktie aktuell 149 Dollar, wo ich das Video aufnehme und dann Kauftrag äh, hier äh, teilen, Kauf bestätigen. Zack. Und da seht ihr auch mal, wie schnell und easy das geht, wenn man sich für eine Aktie entschieden hat. Und das Video nehme ich am Wochenende auf. Das kann natürlich jetzt einen Moment dauern. Wir sehen es aber hier unter dem Punkt Aufträge ist das Ganze jetzt gelistet. Und sobald die Börse aufmacht und aktiv ist, kann ich dann hier unter den Positionen wiederum meine Tesla-Aktie hier sehen. Da oben bekommen wir auch nochmal die Informationen. Zack. Zu diesem Marktpreis fünf Stück habe ich jetzt hier den Auftrag erteilt. Denn jetzt stellt euch auch mal weiterhin vor, man würde jetzt hier eine starke Verbindung zwischen Björn Höcke und Elon Musk sehen, indem sie sich mal zusammensetzen, über die Situation sprechen. Und Elon Musk hat ja schon sehr groß in Deutschland investiert, in Brandenburg ganz genau. Aber vielleicht, wenn Thüringen die AfD so stark ist, dass der nächste Ministerpräsident wirklich Björn Höcke werden sollte, dann kann ich mir vorstellen, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, dass Elon Musk vielleicht ein weiteres Werk oder irgendeine Investition in Thüringen tätigen wird. Da bin ich wirklich vollkommen von überzeugt, denn der Elon Musk setzt sich mittlerweile so sehr für offene Redefreiheit und alles mögliche Demokratie etc. ein, weil dem das auch gegen den Strich geht, was hier mittlerweile in verschiedensten Ländern ja passiert. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es jetzt aber auch kritische Stimmen über die Situation und dieses tolle, wie ich persönlich finde, spannende Gespräch zwischen Elon Musk und Björn Höcke gegeben hat. So postet hier zum Beispiel ein gewisser Nils bei X, Zitat, der drittreichste Mensch der Welt weiß nicht, wieso NAZI-Parolen verboten sind. Und wisst ihr Leute, da wird allen Ernstes von einem Südafrikaner verlangt, dass man... <lacht> wissen sollte, dass so eine Sprache braucht, dieses Zitat, alles für Deutschland, wohl auch von den NAZIS genutzt wurde. Ja, sorry, aber ich wusste das auch nicht. Und ich hatte einen sehr guten Geschichtslehrer. Also ich kann und will mir auch nicht vorstellen, dass der Björn Höcke dafür tatsächlich eine Strafe oder ähnliches erhalten wird. Aber im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, wie man so schön sagt, ist so etwas natürlich an der Tagesordnung und gegebenenfalls wirklich möglich. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein, was ihr davon haltet. Und an der Stelle noch mein Hinweis auf Freedom24. Dort habe ich ja jetzt gerade eben die Aktien gekauft und ihr habt die Möglichkeit, ganz einfach hinzugehen, keine Anlageberatung an dieser Stelle, aber euch ein kostenfreies Freedom24-Konto anzulegen, ebenfalls Aktien zu kaufen und zu verkaufen und genauso natürlich auch Zinsdepots zu eröffnen, das heißt einfach Geld einzahlen und habt dann die Möglichkeit, Zinsen, Tagesgeld oder auch Festgeld zu kassieren. Jetzt bin ich raus, schreibt eure Meinung unten rein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten und ciao.